Sa mainit na talakayan, sa Karambola, live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470 Karambola Nationwide! Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong isyu, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng gawat ang lao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagninegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. 4.3 DWIC Palawan Noon at ngayon DYPR Una sa balita At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Oras 36 na minuto makalipas ang alas 12. Alas 11. DYPR Balita Tanghali. Magandang tanghali lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan araw ng Miyerkules, November 24, 2021 at narito na ang mga balitang dapat yung abangan ngayong tanghali. Resupply mission sa Ayungin Shoal, maayos na nakarating pero may panibagong harassment na ginawa ang China. Sangguni ang panlalawigan na nawaga ng pagpapaiting ng relasyon na sa mga kaalyadong bansa laban sa China. Corona Palawan, may wastewater treatment na. 5-in-1 na celebration ng city government. Kasado na. Sa baritang ko yun noon, simpan doon ang mga agaw bra sa airport sa pagbailo uman sa mga kasugunan sa pagbiyahe. Sa showbiz balita, dating vokalista ng bandang Free Play, arangkada pa rin sa pagganta sa China. Sa balitang Good Vibes, mari ito ang latest mga marites sa Palawan na bilang ng DSWD. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. DYPR Balita Tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express pera padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan, magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Pas pas. Wala ha sul. Ibalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787.
Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed eudetic engineer at nakatira sa Birong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang contractor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano, Lumad. Importante tayo ay magkakaisa. Magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong persa ng Team NM Gabayan at Servisyong Palaweño ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR, Balita Tanghali. At sa detalye ng ating balita, maayos na nakarating sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ang dalawang civilian resupply boats ng Pilipinas ilang araw matapos nang mangyari ang pambumbomba ng water cannon at pagharang ng tatlong Chinese Coast Guard sa dalawang barko ng Pilipinas noong gabi ng November 16. Kahapon, alas 11 ng umaga, ay dumating sa BRP Sierra Madre na nakabahura sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ang supply boat na nagdala ng mga pagkain at iba pang uh, uh, pangangailangan ng sundalo na kadistino doon ang, uh, at ang resupply boat ay umalis sa lungsod ng Puerto Princesa noong lunes ng umaga. Sinubaybayan ito ng eroplano ng Philippine Air Force na at nakaalerto rin ang mga tauha ng Philippine Coast Guard na nakastation naman sa Pag-asa Island. Hindi katulad noong November 16 na hinarang at binomba ng water cannon kahapon ay walang untoward incident na ginawa ang China sa resupply mission ng Pilipinas. Wala mang pagharang at pambumbomba na nangyari kahapon pero mayroong ginawang panggigipit ang Chinese Coast Guard. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng rubber boats ng Chinese sa malapit sa Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng unloading ang barko ng Pilipinas ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana habang nakadaong at nag-unload ang supply boat or resupply boat ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal may isang rubber boat mula sa Chinese Coast Guard na may sakay na tatlong tao ang pumunta malapit sa BRP Sierra Madre at kinuhana ng mga larawan at videos ang isinasagawang unloading sa mga supplies at pagkain. Ikinukonsiderang pananakot at panghaharas ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Sabi ni Lorenzana, agad siyang nakipag-ugnayan sa kay Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xialian, at sinabi na... Ang ginawa ng Chinese Coast Guard ay maituturing na act of intimidation and harassment. Pagkatapos ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, ay babalik na ang barko sa Puerto Princesa. DYPR, balita sa umaga. Sa ibang balita pa, sangguniang panlalawigan na nawagan ng pagpapaigting ng relasyon sa mga kaalyadong bansa laban sa China. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita Iapila ng sanggunang panlaligan sa national government ang pagpapaiting ng ugnayan sa mga maimpluensyang bansa na kaalyado ng Pilipinas at sa mga bansa na may kling na malapit sa West Philippine Sea para makatulong sa problema ng Pilipinas sa pambubuli ng China. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, hindi naman pakikipagirian o gera ang hangarin ng pagpapaigting ng relasyon ng Pilipinas sa, sa mas malalakas na bansa. Dahil kung hahayaan ng umano ang China na maghahari-harian sa West Philippine Sea, ay uh, patuloy itong uh, sampal sa suberenya ng Pilipinas uh, at paulit-ulit lang nagagawin na uh, ang ginagawa ng manito sa ngayon. Uh, kailangan din mo nung palakasin ang pwersa ng Pilipinas sa mga islang mayroon ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Board Member Maminta, proteksyon ng mga mangisda at mga nakatira sa West Philippine Sea ang dahilan uh, kaya kailangan mapalakas ang claim ng bansa. Halos na upos na umano ng China ang labang dagat ng West Philippine Sea tapos sila pa ang uh, nagahari-harian ngayon kaya dapat ipatupad na ng Pilipinas sa ang napalunan o napanaluna na sa arbitral ruling noong 2016 na 
mananawagan din umano sila ng suporta sa iba pang mga lalawigan na sa pagkundi na sa China dahil hindi lang naman Palawan na ang nagmamayari ng West Philippines Sea kundi ang buong bansa. Kaya dapat ay magbigay suporta din na ang lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Naniniwala umano si board member maminta na hindi makukuha ng China ang West Philippines Sea. Kailangan lang umano ipakita ng Pilipinas ang kanyang tapang na mayroon ito. Romy Luzares. Para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin nyo. DYPR, balita! Maraming salamat, Romy Luzaris. Government employees na ayaw magpabakuna, maaring idadaan sa swab testing at antigen. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR, balita! Inihayag ngayon ng Department of Labor and Employment to Dolly Palawan na maaaring maging requirement na pagsasailalim sa RT-PCR swab testing o antigen testing sa mga empleyado ng pamalaan o maging sa mga pribadong sektor na ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Ayon kay Dolly Palawan Field Officer Luis Evangelista, ito ay base sa inilabas na National Interagency Task Force Resolution Number 148-B para sa mga lugar na may sapat na supply ng COVID vaccines tulad dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sinabi pa ni Evangelista na ito ay maaring simulang ipatupada ngayong darating na Desyembre kung saan bilang kapalita ng pagbabakuna ng COVID vaccines ay pwede nang i-require na sumailalim sa antigen testing o RT-PCR testing ang bawat isang empleyado dalawang beses sa isang buwan. Gigit pa ng opisyal na wala naman itong konflik sa una ng inilabas ng Dolly, Advi o na Dolly Advisory kung saan nakasad na hindi maaaring pilitin ng mga empleyado ang ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Ayon pa kay Evangelista, dito ay hindi naman talaga inuobliga ang mga empleyado na magpabakuna na malayo anya o iba sa pag-uobliga sa mga ito na sumailalim sa antigen swab testing upang matiyak na ligtas sa mga ito mula sa COVID-19 para sa kanilang kalusugan at maging sa kanilang mga katrabaho. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga kalawenyo. DYPR Balita! Maraming salamat Chris Barrientos. Ang Koron Palawan, mayroon ang Waste Water Treatment. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzar. DYPR Balita! May Waste Water Treatment na ang bayan ng Koron Palawan pero hindi pa ito nag-operate sa ngayon na. Dahil wala pang nakukuhang kontraktor ang lupal na pamahala ng bayan ng Corona na siyang mangasiwa at magsasagawa ng operasyon nito. Ang nasabing waste water treatment plan ng Corona Palawan ay pinondohan ng 15 million pesos mula sa 20% development plan ng LGU Corona. Ay sa Palawan Provincial Information Agency o PIA, ito ay napag-usapan na kahapon ng Corona Water Quality Management Area Governing Board. Sa nasabing pagpupulong, ipinaalam ni Coron na EMB4B Engineer Mark Angelo Ruhel na pasi sa kanilang pagmomonitor at pagtest sa tubig ng Coron Bay noong October 25, 2021 na ay pumasa na ang kalidad ng tubig sa palibot ito kaugnay ng fecal coliform. Pero sa ngayon palang umano ito matapos na mahabang panahon din na, na walang turista dumayo sa Coron Palawan kaya hindi dapat ma maging kampante sa kasalukuyan na hanggat hindi nag operate ang wastewater treatment nila ay wala pang katiyakan kung manatiling maayos ang tubig sa bayan ng Kulong Palawan lalo pa kung sakaling dumagsana ang turista sa lugar. Kaya kailangan umanong imonitor ng so ngayon pa lamang ang unti-unting pagbubukas at binibuksan ng turismo sa Koron Palawan. Romy Luzares para sa Diway Pera, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita! Labing tatlong minuto bago mag-alas 12 ang iba pang balita, abangan sa aming pagbabalik. DYPR Balita Tanghali! Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Color Spain Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, well coat products, animal and latex paint. Lahat yan sa mula at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Color Spain Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabilang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241.
Mahalaga na ang iniinom natin tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad. Ligtas at best tasting water. Gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process. Na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Magiging ko sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa mali Inis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan. Ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hustle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Ako po si Epitacio G. Ilao, nagnanais kayong paglingkuran. Narito ako upang tulungan at ibango ng ating mga kababayan na nawalan ng anak buhay itong pandemya. Sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng turismo at iba pang pangkabuhayan, tutulungan din natin ang ating mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan upang sila ay malayo sa maling landas at matutok sa mga palakasan. Mabigat ang pinagdadaanan nating lahat itong pandemya. Kung ibibigay niyo sa akin ang inyong buong suporta, hindi ko po kayo bibiguin. Buong puso kong yayakapin ang pananagutan ko sa inyo at ang pagiging isang tagapaglingkod. Ko po muli si Pitasio G. Lau na ganais paglingkuran ang ating mahal na lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat po. Sampung minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa atong baritang kuyunon simpan doon ang mga Agaurobra sa airport sa pagbaylo uman sa mga kasugwan sa pagbiyahe. Ang baritang kuyunon yatod ka na ni Ms. Nanette Pijap Kutrampe. DYPR Balita Ang COVID-19 Interagency Task Force sagtulos ang mga testing and quarantine protocols para sa mag ng international passengers sa linta green at yellow ng mga nasyon. Impis sa November 22, ang mga kompleto bakunado nga magaling sa mga yellow countries sa ministeran magpresentari negative RT-PCR test ngayong buwat 72 ka oras bago sanda magaling sa lugar kung sa din sanda magasakay. Sandang pagabot, sanda magatinir sa isang sa isang facility-based quarantine sa sulod ng tatlo katlaw. Sa ikatlong adlaw, bubuwak din ang COVID testing, ig ang adlaw nga ng pagabot ang kukunan pa si bilang premierong adlaw. Ang mga Filipinos nga sa green country sa Galin, kami ni Siranda, na magpresentari negative RT-PCR results, ngayong well 72 ka oras bago sanda magsakay sa aeroplano. Pero ara rin minister nga mag-facility-based quarantine, ni maguman pa ang RT-PCR test. Sa sarang parte, ang mga foreigners na kompleto bakunado alin sa mga green nga nasyon ay minister da nga magpakitaan ng negative RT-PCR test ngayong well 72 ka oras bago sanda maglipad. Pero ara rin minister nga mag-facility-based quarantine ig RT-PCR test sandang pagabot. Nanet Pidya po Trumpe para sa DYPR Baritang Puyunon, ang sakonan sa tagi puso ni ang mga palawenyo. DYPR Balita! Matamang salamat, Ms. Nanet Pidyap ko Trumpe. Sa ibang balita pa, 5N1, Pasko Masaya ng City Government, kasado na. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita! Ipinasilip ng city government ang digital plan ng 5-in-1 Paskong Masaya na gaganapin sa unang araw ng Disyembre taong kasalukuyan. Ito ay katatampuan ng pagpapailaw ng giant Christmas tree na kauna-unang usa kauna-unang pagkakataon ay tinatayo at matatagpuan sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica at hindi isa o, o hindi ito sa Puerto Princesa City Baywalk, ang Christmas Bazaar, ang commissioning ng interactive water park at ang fireworks display na pangungunahan ng Dragon Fireworks at Company. Tawag nito at agad na nililaw ng city government na limitado lamang ang mga pahihintulutang makadalo sa pagdiriwang sa October 1 ng personal at ito ay para lamang sa mga iimbitahan ng city government at dapat ay mga fully vaccinated individuals. ay naman kay City Information Officer Richard Ligad, maglalagay naman sila ng LED white screen 
sa Baywalk at Mendoza Park kung saan maaari nga magpunta at mapanood ng mga taga Puerto Princesa ang mga magiging kaganapan at aktibidad sa Balayong People's Park sa pagpapailaw ng Giant Christmas Tree. Layun anyan to nga mabigyan pa rin ng pagkakataon ang ating mga kababayan dito sa Lungsod na mapanood ang uh, pagbubukas ng uh, Christmas season dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Maliban dito ay may mga nakipagug- nakipagugnay na rin anya at nagpahayag ng na mga barangay officials dito sa Puerto Princesa na plano rin maglagay ng mga widescreen sa kanilang mga barangay hall sa December 1 upang mapanood ng kanilang mga kababayan ang mga ang mga magiging kaganapan sa December 1 sa Balayong People's Park. Ito anya ay upang maiwasan din ang pagdagsa ng ating mga kababayan sa dito sa kabayanan na posibleng maging dahilan pa ng muling pagkalat ng COVID-19. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Maraming salamat Chris Barrientos. Limang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Itinanghal na first runner-up bilang top performing PMRB CMRB sa Mimaropa at highest income generating para sa taong 2020 ng Mines and Geosciences Bureau Mimaropa ng Department of Environment and Natural Resources ang Provincial Mining and Regulatory Board o PMRB Palawan. Inanunsyo ito kahapon sa ginanap na Regional Summit for Provincial MRBS CMRBS in Mimaropa. Ang pagpili sa mga natatanging uh, provincials or uh, CMRB sa rehiyon ng Mimaropa ay batay sa mga naging accomplishments at kontribusyon ng bawat ahensya para sa taong 2020. Samantala itinanghal naman bilang top performing PMRB sa Mimaropa ang uh, PMRB Romblon at best in presentation naman ang CMRB Puerto Princesa. Ang sinagawang summit ay bahagi ng selebrasyon ng 2021 Mining Month. DYPR Balita Sa aming pagbabalik abangan ang balitang showbiz at balitang good vibes DYPR Balita Tanghali Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Ponsha, Palawan Express pero padala Boy, matuta sa Palawan Palawan, magprinda ako Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko Right away sir Barato Pas pas Walay hasul Ipalawan mo na Regulated by the Banco Central ng Pilipinas I love you Mi amor, Jitam, ti amo, sarayo, asyetiro. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery. From flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Cali Ana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo. Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo, Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo, Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo, Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali Showbiz Balita At ang bokalista or dating bokalista ng bandang Free Play arangkada pa rin sa pagganta sa China. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contribida. DYPR Balita Tuloy pa rin ang pagkanta ng dating bokalista ng bandang preplay na si Dexter Samora. Ang preplay ay isa sa mga kilalang party band sa Palawan na nakilala sa dating hangar zone na gimikan. Ngayong pandemya ay binubuo o binubuno ni Dexter ang karera bilang bokalista pa rin ang banda na nasa China ngayon. Anya 2019 pa siya andoon at una silang nakaranas ng pandemya na halos sumuko na sila. Ngunit na natili silang matatag at kinaya ang mga protocols 
at lockdown. Pasalamat anya siya dahil after 6 months lang <coughs> ay okay na uli ang uh, kalagayan sa China kaya balik tugtog sila hanggang sa ngayon. Si Dexter ay laking seaplane based to dito sa Puerto Princesa. Taong 2004 nang una siyang sumabak bilang drummer at bass guitar, guitarist at sumasali sa mga Battle of the Band hanggang sa ma-discover at nabigyan na pagkakataon na makasama sa pre-play band. Nakapag-perform na rin siya sa iba't ibang bansa na para sa kanya ito ang pinaka-achievement niya dahil narating niya ang maraming lugar dahil sa pagbabanda. Kasalukuyang bukalisa siya ngayon ng Aftershock Band. Joy Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Balitang Good Vibes At para naman sa ating Balitang Good Vibes, hindi pa rin humuhupa ang kasikatan ng mga marites. Ang pangalan na binansagang chismosa ng bayan, ang pinakabagong personalidad na basta chismis, ay asahan mong si Marites ang nagpakalat niyan. Kaya naman, inalam ng DSWD Mimaropa kung ilang Marites meron sa Palawan at sa buong rehiyon ng Mimaropa. Base sa kanilang listahan ay mayroong 899 na may pangalang Marites na nakarehistro sa buong Palawan. Ikalawa ito sa buong rehiyon na kanilang naitala. Ang pinakamarami ay nasa Oriental Mindoro na mayroong 1,323 na bilang ng Marites. Ayon pa sa, mga in sa inilabas na pahayag ng DSWD, 1,567 sa mga Marites sa rehiyon ay nabibilang ito sa mahihirap na status ng buhay. Ang listahan kasi ay pamamaraan ng pamahalaan para kilalanin kung sino at nasaan ang mga mahihirap na tao sa bansa. Paliwanag ng DSWD, ito ay opisyal na bilang at hindi chismis. DYPR Balita Sa mga liyagag limog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos! Madal kita, ikaw yun nun! Maya dyan daw kanilong tanong mga tangay, magtikinay mga gurang-gurang. Diyan yung tangay, Ryan Ibanez, ang ibang katabid sa itong pagdali ng guwahe ko yun nun, ang opisyal nga ng guwahe ay ang probinsyang Palawan. Sa langa dyan, bisarang ko yun nga tangadalan, mamanang malibig. Ang malibig, mamanang tawag sa tubig o likido o iba pang butang nga baka ni Claro. Sa mga Tagalog, ang malibig ay malabo. And in English, malibig means murky or unclear. Tagamitin ka sa itong tulpulanan ang bisarang malabog. Aba, windong relasyon, mas malabog pa sa balanay. Anin? Mga tangay, kadangig ta. Good man tayo, gamitin ka itong lingwahin ko yun. Yan ang tangay, Ryan Ibanez, may agad ang anin ng tanan. Ambig. Amos! Madal kita, ikaw yun nun! DYPR Balita Tanghali! DYPR Balita At bago po kami magtapos, magandang tanghali at happy birthday kay Miss Marian Cacho, ang kapatid ni Miss Anna Cacho. Ayan, na si Miss Marian po ay dating Miss Puerto Princesa. Happy, happy birthday, Miss Marian! At yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Wednesday ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas ng umaga, alas 6 hanggang alas 6.30, DYPR Balita. Dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya. Dito sa TWIZ 94.3 Palawan.